欢迎来到 NTL 新闻频道，请订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。白鹿最想和哪位演员合作？白鹿虽然不是职业演员出身，但就像是老天爷在特意喂饭给他吃，哪怕是并没有经过专业演员的训练，但却天赋异禀，有着很好的演技，尤其是白鹿的哭戏。看的观众很有共情感。很多时候，演员在接受采访都会被问到一个问题，那就是最想合作的演员是谁。白鹿也被问到了这个问题，白鹿于是便自爆了。他最想要合作的演员，得知那人是谁之后，只能说白鹿眼光不错。原来，白鹿最想合作的演员是赵丽颖。白鹿被问到这个问题的时候，一边回答赵丽颖的名字。一边还一脸还娇羞，不太好意思。看得出来，白鹿对赵丽颖很崇拜，也很喜欢。果然，优秀的人吸引的也是优秀的人，而赵丽颖也确实是值得。而且，赵丽颖和白鹿有一个共同点，那就是两人都不是职业演员出身。环都拍过于正导演的戏，赵丽颖从一十九岁出道，出身农村，没有任何的背景和后台。是一步一个脚印，这才又到了今天。从最初的配角到后来的大女主，有多少艰难，只有赵丽颖自己知道。很多观众可能都知道赵丽颖主演的影视剧，所以总觉得赵丽颖作配的时候不多。其实并不然，赵丽颖其实演过很多小配角，像《金婚》中的多多，《春去春又回》中的任洁儿，以及《锁清秋》中的文燕等等。这些角色知道的人，想来都不多，戏份也很少。像后面《新还珠格格》中的晴儿，戏份就已经算是很多的了，而且角色也比较出彩了，也容易被大众所熟知了。之后的赵丽颖才随着《姗姗来了》和《陆贞传奇》的热播，被观众记住和喜欢。之后赵丽颖的演艺之路，这才一路平坦，主角一个接着一个的演，但她也不负众望。给观众贡献了很多好的作品。相对赵丽颖而言，同样不是职业演员出身的白鹿，可就幸运多了。自从被于正赏识后出道，一路演的就都是女主角。即使是早年在《凤求凰》中给关晓彤作配，那角色的戏份也是很多，并且是很讨喜的。于正很欣赏白鹿，白鹿自己也很争气，每一个角色都诠释的很好。尤其是《周生如故》中的崔时宜，这个角色的哭戏很多，白鹿每一场表现都很出彩。看过赵丽颖和白鹿两人的演艺经历，突然有些明白白鹿为什么最想跟赵丽颖合作了。白鹿眼光很好，而赵丽颖也确实是值得。这么一说，倒是对赵丽颖和白鹿的合作很是期待了。如果赵丽颖和白鹿真的能合作出演一部戏，你们希望他们在剧中是怎么样的关系？是针锋相对的对手，还是患难与共的合作伙伴？任嘉请在评论区留言，并且不要忘记给编辑点赞和订阅，谢谢。